Nah ini untuk resep kita hari ini Keripik Malaysia uh, Kelihatan ya uh, Berlapis-lapis Aduh mesin Nah Kelihatan ya berlapis-lapis Renyah Empuk Empuk sekali Ini uh, enak Yuk sekarang kita nggak lama-lama deh ya uh, Langsung aja kita lihat Bahannya apa aja untuk bikin keripik Malaysia ini Ini adalah bahan-bahan untuk keripik Malaysia ya uh, Saya menggunakan air 200 ml Air ini mungkin tidak saya gunakan semua Mungkin semua Tergantung keadaan tepung kering atau ya All purpose flour um, Ini 500 gram ya Tepung terigu sedang 125 gram Tapioka atau sagu Ya uh, Atau kanji Kemudian 70 ml santan, 1 telur, 50 gram margarin, mau margarin atau butter itu terserah. Ya, uh, kemudian 1 setengah sendok teh garam dan ini banyak. Ini ini seasoning atau uh, kaldu atau apapun juga penyedap. Ini 3 3 sendok makan. Kenapa supaya gurih gitu loh Nah ini semua akan saya jadikan satu dan diulen ya Masukin airnya sedikit-sedikit ya Ini semua dimasukin jadi satu baru masukin air diulen Bisa pakai tangan bisa pakai mixer Saya mau pakai mixer Di sini tidak akan saya tunjukkan mengulennya Karena kalian toh udah tahu ya Oke sekarang saya siap ulen Ini dimasukin semua dan diulen Nanti saya kasih lihat hasilnya setelah diuleni. Adonannya udah diuleni ya, lembut. Uh, dan seperti biasa, kalau kita akan menggiling suatu adonan, adonan diuleni, itu kita diamkan dulu, paling tidak satu jam istirahat, supaya nanti pada saat digiling gampang. Kita ketemu lagi pada saat sudah siap Oh ya ada yang saya lupa uh, bilang ini tadi saya menggunakan 200 ml air semuanya ditambah 2 sendok makan air ya karena terlalu kering jadi kalian uh, penggunaan air itu berbeda-beda one hour later ini sudah satu jam ya uh, adonannya sudah uh, lebih lemes ya ini akan saya bagi-bagi Kemudian digiling. Saya akan perlihatkan lagi setelah dibagi nanti. Kemudian setelah digiling. Ini adonannya saya bagi kecil-kecil. Supaya gampang. Soalnya nanti akan saya uh, giling. Dengan gilingan bakmi atau spaget. Ya yang akan saya bilang pertama. Adonan seperti ini digiling dengan uh, nomor yang paling besar. Artinya paling lebar. Nanti... Saya akan perlihatkan Juga sediakan tepung kanji Dan minyak goreng Ini untuk mengoles nanti ya Sekarang kita sisihkan dulu ini Kita akan giling ini Dan saya akan kembali lagi Setelah menggiling ini Saya perlihatkan juga ya Saya pengen perlihatkan Sebab untuk menggilingnya Itu uh, ceritanya Ini yang paling besar ya Nomor satu di sini kita lakukan berkali-kali sampai didapat bentuk yang bagus dan adonannya juga menjadi halus seperti ini bentuknya kan masih kacau balau ya nah ini kita setelah ini selesai kita lipat seperti ini giling lagi Giling lagi Nah bentuknya sudah lebih rapi ya Kita teruskan semua adonan digiling seperti ini Adonan yang tadi sudah digiling di nomor satu atau paling lebar Sekarang Uh, kita aduk, kita giling di nomor 4 atau uh, setengah dari semuanya. Ini saya ada 8 nomor ya. Jadi saya taruh di nomor 4. Kalau yang punya 7 taruh di 3 atau 4 ya. 
Jadi separohnya, tipisnya ya. Kalau yang terlalu besar adonannya itu dipotong-potong. Kalau tidak nanti jadi panjang sekali soalnya. Ya. Nah sekarang kita mulai. Nah ini jadi tipis. Lakukan pada semua adonan ya. Saya kok merasa nomor 4 masih terlalu uh, tebel ya. Jadi saya tipiskan lagi. Saya pakai nomor 5. Iya, nomor 5 sepertinya bagus. Ini adonan yang tadi sudah tipis di nomor 5. Kita olesi dengan minyak goreng. Tipis saja. Kemudian taburi dengan uh, tapioka. Ya, seperti ini. Dan kita gulung. Digulung rapat. Lakukan seperti ini sampai semua adonan habis. Ini semua adonan sudah saya roll seperti ini. Dan ini saya potong bagian pinggirnya yang tidak rata. Ini adalah bagiannya. Ini bisa di roll lagi, dijadikan cistik saja atau mau di... Uh, bentuk seperti ini boleh ya uh, sekarang saatnya kita membentuk keripik Malaysia saya taburi tepung alasnya uh, meja untuk mengotong supaya gampang aja ya tapi itu terserah nah sekarang kita akan potong ini adonannya tadi kita akan potong miring Dan kemudian dilebarkan seperti ini, ambil rolling pin, digiling lagi. Nah, jadi panjang seperti ini ya. Lakukan pada semua adonan. Nah, ini semua adonan sudah digepengkan seperti ini. Sekarang siap digoreng. Panaskan minyak, kita menggoreng. Minyaknya sudah panas sepertinya. Kita coba ya. Cemplungin satu. Ya, sudah panas ini ya. Sekarang warnanya sudah kuning keemasan Kita angkat, tiriskan uh, Dengan paper towel ya Kalau sudah dingin baru diicipi Dan kita goreng semuanya sampai habis Sudah selesai Tapi masih panas ya ini ya Saya akan icipi nanti setelah dingin ya Nah sekarang keripik Malaysianya udah cukup dingin untuk uh, dicicipin. Saya akan pilih yang kecil karena ini saya buatkan untuk anak saya. Um, ya, ini yang kecil sekali ya. Hmm, yummy, gurih banget.
juga berlapis-lapis cantik enak enak banget bikinnya gampang tapi butuh kesabaran butuh kesabaran karena berapa step ya banyak juga tapi ini enak sekali word word lah word waktu kita bikin oke okay. uh, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya so see you in the next recipe bye